हेलो लर्नर्स वेलकम टू एजुकेशनल चैनल इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एन टी यू जी सी नेट पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट की हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कराऊंगी जो भी टॉपिक और लेसन मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा आज की इस वीडियो पर जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल जो डील करता है यूनिट फाइव की सेक्शन सी से ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल के बारे में लर्नर्स इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ठीक है इससे हम लोगों का मदद मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है पहले तो एक प्री डिटरमाइंड गोल सेट किया जाएगा ठीक है उस गोल के बेसिस पर कंटेंट एंड मटेरियल को सिलेक्ट करना होगा कंटेंट एंड मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद मेथड्स को सिलेक्ट करना होगा जिससे स्टूडेंट का जो आउटकम है जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज हो सके अब ये जो कंटेंट एंड मेथड है इन दोनों को साइंटिफिकली हमें इंप्लीमेंट करना होगा क्लासरूम पर इसको ही हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम कहते हैं तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्री डिटरमाइन गोल सेट करना होगा उस गोल के बेसिस पर मेटेरियल एंड मेथड को हमें सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ये जो मेथड्स है ये जो मेटेरियल्स है इस दोनों के ऊपर बेस करके स्टूडेंट का जो आउटकम एंड एक्सपीरियंस होती है वो इंक्रीज होती है तो स्टूडेंट की आउटकम एंड एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए जो टॉपिक या कंटेंट या मटेरियल है एंड जो मेथड है इस दोनों को साइंटिफिक प्रोसेस में क्लासरूम में इंप्लीमेंट करना होगा ये जो साइंटिफिक प्रोसेस में जब टीचर इंप्लीमेंट करेंगे तब इस साइंटिफिक प्रोसेस को हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम कहेंगे और जो जहाँ पर टीचर ये जो टॉपिक और मेटेरियल को इम्प्लीमेंट करेंगे उसको क्या कह कहेंगे उसको हम मीडियम कहेंगे तो मीडियम क्या होती है चलिए अब उसके बारे में देख लेते हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया और मीडियम इन कॉम्पस ऑल द मेटीरियल फिजिक्स फिजिकल मीन एंड इंस्ट्रक्शन माइक यूज इंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन इसका मतलब क्या है इंस्ट्रक्शनल मीडिया एक ऐसा मध्यम है जिसके थ्रू सारी जो इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल है ना उन सारी मेटीरियल्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है इंस्ट्रक्शनल मीडिया ऐसा एक इनकॉम्पस है ऐसा एक मध्यम है जिसके थ्रू सारी जो इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है इंस्ट्रक्शनल मीडिया पर जैसे कि स्लाइड शो हो गया चौक बोर्ड मेथड हो गया इन सारी चीज़ों पर इंस्ट्रक्शनल मीडिया को इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट की नॉलेज एंड स्किल इंक्रीज हो सके तो देखिए इस चार्ट के थ्रू हमारा जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया है वो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अब इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल क्या है अब इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल का मतलब क्या है चलिए देखते हैं अ सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन अटेम टू फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द मेथड्स बाय विच नॉलेज एंड स्किल कैन बी पास्ड ऑन इन द प्रिपरेशन ऑफ मेटेरियल द नीड्स ऑफ द लर्नर्स हैव टू बी एनालाइज एंड द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स डिलीवर Learning, learning to satisfy those needs have to be organized. इसका मतलब क्या है देखिए इसका मतलब है जो भी नॉलेज एंड स्किल है वो नॉलेज एंड स्किल जब किसी चीज पर इंप्लीमेंट किया जाएगा उस नॉलेज एंड स्किल को हम मेटेरियल कहेंगे तो मेटेरियल कर क्या है जहाँ पर नॉलेज एंड स्किल को इंप्लीमेंट किया जाता है उस नॉलेज एंड स्किल को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल और ये इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल मतलब ये जो नॉलेज एंड स्किल है वो कैसा होगा वो लर्नर की नीट के अकॉर्डिंग होगा मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो लर्नर की नीट को एनालिसिस किया जाएगा 
उस नीट को एनालिसिस करने के बाद उस नीट के अकॉर्डिंग नॉलेज एंड स्किल को सेट किया जाएगा और उस नॉलेज एंड स्किल को मीडिया के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा मतलब जहाँ पर जो मीडिया पर जो मध्यम पर नॉलेज एंड स्किल को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस नॉलेज एंड स्किल को हम इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल कहते हैं और वो नॉलेज एंड स्किल कैसा होगा स्टूडेंट की नीट की अकॉर्डिंग होगा और उसके साथ साथ और एक बात के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है कि ये नॉलेज एंड स्किल को ऐसे डिलीवर किया जाए जिसके थ्रू स्टूडेंट की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो सके ठीक है चलिए इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं देखिए पहले तो लर्नर का जो नीड है इस लर्नर की नीड को एनालाइज किया जाएगा ठीक है विश्लेषण किया जाएगा लर्नर की नीड को विश्लेषण करने के बाद उस नीड के अकॉर्डिंग नॉलेज एंड स्किल को डेवलप करना होगा क्लियर अब उस नॉलेज एंड स्किल को कहा पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक मीडिया पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जो जब एक मीडिया पर नॉलेज एंड स्किल को इम्प्लीमेंट किया जाता है तब उस नॉलेज एंड स्किल को इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल कहते हैं उसके साथ साथ देखिए और एक बात देखा जाएगा जहाँ से डिलीवर हो रही है मतलब वो मीडिया एंड जो इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल है वो नीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए नीट को फुलफिल करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा हर एक टीचर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा वो कौन है वो है टीचर क्योंकि टीचर ही मीडिया सेलेक्ट करेगा स्टूडेंट की नीट के अकॉर्डिंग टीचर ही नॉलेज एंड स्किल को सेट कर सेट करेगा लर्नर्स की नीट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सबसे जो जो बड़ा रोल प्ले करता है वो कौन है टीचर ठीक है तो इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल क्या है आई होप लर्नर्स आप लोग समझ चुके हो फिर भी और एक और एक बार मैं बता देती हूँ इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल के बारे में इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल क्या होती है जब किसी मीडिया के ऊपर नॉलेज एंड स्किल को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस नॉलेज एंड स्किल को हम क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल कहते हैं और ये इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल मीडिया मतलब जो डिलीवरी मेथड होती है उसको हम मीडिया कहते हैं तो ये मीडिया जो मेटेरियल होगा वो लर्नर्स की नीड की अकॉर्डिंग होगा क्लियर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया एंड इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल्स था इसको कैसे हम लोग क्लासरूम में इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है देखिए प्रोजेक्ट विजुअल ये एक क्या है मीडिया है देखिए प्रोजेक्ट विजुअल के अंतर्गत होगा चौक बोर्ड वाइट बोर्ड ये जो सारी चीज है ये क्या है ये एक इंस्ट्रक्शनल मीडिया है और इस मीडिया के अंतर्गत जो नॉलेज एंड स्किल होगा वो क्या होगा वो होगा इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल तो कैसे एक इंस्ट्रक्शनल मीडिया के थ्रू इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल को प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे तो चलिए देखते हैं वो चीज देखिए प्रोजेक्ट विजुअल जो मीडिया है उसकी अंतर्गत है चौक बोर्ड मेथड वाइट बोर्ड मेथड वर्ल्ड चर्ट फ्लिप चर्ट मॉडल हैंड आउट क्लियर और जो ऑडियो मीडिया है इस ऑडियो मीडिया के अंतर्गत क्या होगा टेप रिकॉर्डर और ऑडियो विजुअल मीडिया के अंतर्गत क्या होगा फिल्म स्ट्रीप स्लाइड प्रोजेक्टर्स एंड ओवर प्रोजेक्टर्स हर एक चीज के बारे में हम लोग अब इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पहले डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट विजुअल के बारे में देखिए प्रोजेक्ट विजुअल के अंतर्गत फर्स्ट क्या है व्हाइट बोर्ड इसको हम व्हाइट बोर्ड कहते हैं अब व्हाइट बोर्ड का काम क्या है कैसे व्हाइट बोर्ड में इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा इसको हम देखेंगे देखिए क्या बोल रहा है व्हाइट बोर्ड कैन बी डिस्क्राइब एज इंस्ट्रक्शनल टूल्स व्हिच अलाउज फॉर कंप्यूटर इमेजेस बी एक्यूरेटली डिस्प्ले आ बोर्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्रोजेक्टर इसका मतलब डिजिटल प्रोजेक्टर के थ्रू कंप्यूटर में जो भी इमेजेस है उन सारी इमेजेस को डिस्प्ले किया जाता है इस वाइट बोर्ड पर मतलब यहाँ पर टेबल पर एक डिजिटल प्रोजेक्टर रहेगा और एक कंप्यूटर रहेगा ठीक है अब इस डिजिटल प्रोजेक्टर के थ्रू कंप्यूटर में रहने वाले बली हर एक जो इमेजेस होती है उन सारी इमेजेस को इस वाइट बोर्ड पर 
डिस्प्ले किया जाएगा तो इसका मतलब जो मेटेरियल्स था इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल्स उन सारी मेटेरियल्स को डिस्प्ले किया जाएगा व्हाइट बोर्ड में किसके थ्रू डिजिटल प्रोजेक्टर के थ्रू क्लियर चलिए नेक्स्ट क्या है वॉल चट इसको हम वॉल चट कहते हैं अब वॉल चट का मतलब क्या है चलिए उसके बारे में भी समझ लेते हैं अ चार्ट इज यूजफुल वे टू प्रेजेंट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन Especially in a classroom or other educational situation, it can range in size from the large world chart to single piece of paper. इसका मतलब क्या है देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी इंस्ट्रक्शन है मतलब जो भी इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल होगा उन सारी चीजों को क्लासरूम में डिस्प्ले किया जाएगा किसके थ्रू एक पेपर के थ्रू देखिए एक पेपर में एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पर उन सारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल होगा वो एक पेपर के थ्रू डिस्प्ले किया जाएगा इसको हम वॉल चट कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लिप चट के बारे में तो फ्लिप चट का मतलब क्या है देखिए इट इज यूज ड्यूरिंग अ लेक्चर टू रिव्यू अ की पॉइंट्स एंड एज एन व्हेन दिस आर रिक्वायर्ड इसका मतलब जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तब टीचर यहां पर कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे ठीक है और उस की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे इसको हम फ्लिप चार्ट कहते हैं तो एक ये एक फ्लिप चार्ट होती है इस पिक्चर को देखिए इस पिक्चर को हम लोग फ्लिप चार्ट कहते हैं यहाँ पर क्या होता है कुछ पेपर में यहाँ पर की पॉइंट्स लिखा जाता है देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है उस की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट एंड टीचर क्या करेगा डिस्कस करेगा तो फ्लिप चट क्या है वो क्लियर है लर्नर्स चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में तो मॉडल्स क्या है मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल प्लान विच आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू कॉन्सर्ट लर्निंग थियोरीज हियर टीचिंग एनेबल द स्टूडेंट्स टू एंगेज रोबस्ट कॉग्नेटिव एंड सोशल टास्क एंड टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू यूज देम प्रोडक्टिवली देखिए यहाँ पर क्या होती है जब टीचर कुछ थियोरिटिकली पढ़ा रहा है उन थियोरिटिकली जो हर एक मेटीरियल्स है उन मेटीरियल्स को वो मॉडल के रूप में यहाँ पर क्लासरूम पर प्रेजेंट करती है जैसे कि अगर टीचर बोन के बारे में स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दे रही है तब टीचर क्या करेगा एक स्केल्टोन लेकर वहां पर हर एक बोन के बारे में डिस्कस करेगा इससे क्या होगा इससे हर एक स्टूडेंट का जो अटेंशन है वो ग्रो होगा उसके साथ साथ वो पूरी की पूरी एक्टिविटी पर एंगेज रहेगा क्लियर इसको हम क्या कहते हैं इसको हम मॉडल्स कहते हैं चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओवर प्रोजेक्टर के बारे में अब ओवर प्रोजेक्टर को हम लोग कैसे समझेंगे देखिए इसको हम ओवर प्रोजेक्टर कहते हैं इसका मतलब क्या है द सोर्स ऑफ इमेज इज अ पेज साइज शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म विद द इमेज टू बी प्रोजेक्टेड आइदर प्रिंटेड और हैंड रिटन ड्रॉन इसको हम क्या कहते हैं देखिए ओवर प्रोजेक्टर कहते हैं और यहाँ पर हैंड रिटेन नहीं तो कुछ प्रिंटेड मेटेरियल्स रखा जाता है और इस लाइट के थ्रू यहाँ पर क्या होती है सारी जो इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल है वो डिस्प्ले होती है इस बड़े से स्क्रीन पर इसको ही हम ओवर प्रोजेक्टर कहते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में इसको देखिए हम स्लाइड प्रोजेक्टर कहते हैं अब स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है लर्नर्स विद द यूज ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर्स टीचर कैन नाउ यूज फिल्म स्लाइड एंड इमेजेस टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड प्लेसेस दे हैव नेवर सीन एंड कैन नॉट इमेजिन मतलब जो स्टूडेंट्स मतलब हर एक स्टूडेंट देखिए वर्ल्ड की हर एक इमेजेस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में उन लोगों को नहीं पता तब टीचर क्या करेगा उन सारी चीजों को स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाएगा इससे क्या होगा हर एक स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो गेन होगा क्योंकि स्लाइड्स प्रोजेक्टर में ऑडियो एंड विजुअल दोनों रिप्रेजेंट होती है इसके थ्रू जो अटेंशन है वो ज्यादा ग्रोथ होगा इंटरेक्शन जो इंटरेस्ट लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज होगा इसीलिए 
यहाँ पर हर एक स्टूडेंट जो एक्टिविटी है वहाँ पर हर एक एक्टिविटी में एंगेज रह सकेंगे इसीलिए स्लाइड प्रोजेक्टर बहुत इफेक्टिव होती है तो स्लाइड प्रोजेक्टर में टीचर का क्या काम होगा वर्ल्ड की हर एक इमेजेस हर एक इंफॉर्मेशन स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना इससे हर एक स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट लेवल है हर एक स्टूडेंट की जो अटेंशन लेवल है वो ग्रोथ होगा उसके साथ साथ पढ़ाई में भी उन लोगों का मन बढ़ेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिल्म स्ट्रिप के बारे में फिल्म स्ट्रिप का मतलब क्या है अ फिल्म स्ट्रिप इज वन ऑफ द प्रोजेक्टिव ऑडियो विजुअल मतलब फिल्म स्ट्रिप क्या है एक ऑडियो विजुअल एड है और स्लाइड प्रोजेक्टर भी एक ऑडियो विजुअल एड है ठीक है देखिए फिल्म स्ट्रिप के बारे में क्या बोली है यहाँ पर अ फिल्म स्ट्रिप वन ऑफ द प्रोजेक्टिव ऑडियो विजुअल दैट फिक्स सीक्वेंस रिलेटेड स्टील ऑन अ रोल 35 फाइव mm फिल्म मतलब यहाँ पर जो स्टील होती है देखना जब फिल्म चलती है तो वहाँ पर कुछ रोल होती है उस रोल के माध्यम से ही फिल्म रिप्रेजेंट होती है है ना ठीक वैसे ही जब फिल्म के थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा वहाँ पर भी कुछ स्टील होगा उस स्टील को उस स्टील कैसा होगा 35 फाइव एम एम फिल्म होगा क्लियर नेक्स्ट पॉइंट क्या है द फिल्म स्ट्रीम कैन बी प्रोजेक्टेड बैक साइड आउट ऑफ द मैप एज कन्वीनियंस ऑफ द टीचिंग सिचुएशन डिमांड मतलब यहाँ पर टीचिंग सिचुएशन डिमांड के थ्रू यहाँ पर फिल्म को दिखाया जाएगा मतलब यहाँ पर जो भी फिल्म होगा वो टीचिंग या इंस्ट्रक्शनल जो मेटेरियल है उसके अकॉर्डिंग होगा पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट नीड को देखा जाएगा स्टूडेंट की कैसा नीड है उसके हिसाब से यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल को सेट किया जाएगा और उस मेटेरियल के अकॉर्डिंग ही फिल्म को यहाँ पर सेटअप करना होगा तो फिल्म कैसा होगा टीचिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा नेक्स्ट क्या है द टीचर ओनली नीड टू टैप द राइट टाइप ऑफ स्ट्राइप फॉर द टीचिंग पर्पस मतलब ये जो फिल्म जो स्ट्राइप होती है वो टीचिंग पर्पस के लिए बहुत इफेक्टिव है और एक बत लर्नर अगर आप लोग देखना चाहते हो फिल्म स्ट्रिप से कैसे पढ़ाया जाता है तो मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा क्योंकि उस वीडियो पर कैसे फिल्म स्ट्रिप को एक क्लासरूम पर रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ पर पूरी की पूरी चीज रिप्रेजेंट है ठीक है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेप रिकॉर्डर टेप रिकॉर्डर सिर्फ लिसनिंग के काम करती है यहाँ पर देखने के काम नहीं होगी ठीक है चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं लिसनिंग टू टेप्स प्रोवाइडर प्रोवाइड स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट वोकाबुलरी एंड ग्रामर बट आल्सो प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन रिदम स्ट्रेस एंड पिच मतलब यहाँ पर टेप रिकॉर्ड्स के माध्यम से सिर्फ ग्रामर या वोकाबुलरी की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं होती पंक्चुएशन प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन रिदम स्ट्रेस एंड पिच इन सारी जो लैंग्वेज की चीज है इन सारी चीजों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है लिसनिंग टू टेप्स आर मेथड टू ऑफ ब्रिंगिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीकिंग इन द क्लास मतलब बहुत सारी जो स्पीकिंग स्किल होती है उन स्पीकिंग स्किल को यहाँ पर डेवलप किया जाता है इस टेप रिकॉर्डर की मदद से द टेप टीचर कैन प्ले वैरायटी टाइप ऑफ टेप ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जांपल ऑफ दे आर कन्वर्सेशन एडवर्समेंट न्यूज ब्रॉडकर्स एंड इंटरव्यू मतलब कभी कभी इस टेप रिकॉर्डर की मध्यम से एडवर्टाइजमेंट को सुनाया जाता है न्यूज को सुनाया जाता है इंटरव्यूज को सुनाया जाता है जिसके थ्रू उनकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो सके उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो सके तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड किया जाता है ग्रामर एंड वोकाबुलरी स्किल के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन रिदिंग स्ट्रेस एंड पिच इन सारी स्किल के बारे में भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है क्लियर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्निक के बारे में इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का मतलब क्या है अभी अभी हम लोग इंस्ट्रक्शन सिस्टम इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन सारी चीज़ों को स्टडी किया है अब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है इसको भी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं मगर रिवाइज के लिए मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ ठीक है 
देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन है जो भी इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल है जो भी इंस्ट्रक्शनल मीडिया है उन सारी चीजों को कौन सी स्ट्रैटेजी में रिप्रेजेंट किया जाएगा ये पता होना चाहिए एक टीचर को उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्निक चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं इट इज द प्रोसेस टू एनहेंस द नॉलेज एंड स्किल इसके थ्रू क्या होगा नॉलेज एंड स्किल एनहेंस होगा हर एक इंडिविजुअल का हर एक स्टूडेंट का इन अ मोटिवेशनल एंड इफेक्टिव मैनर मतलब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक ऐसा स्ट्रैटेजी है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट का मोटिवेशन एंड इफेक्टिव मैनर के साथ साथ नॉलेज एंड स्किल भी एनहेंस होगा मतलब इंक्रीज होगा इट प्रोवाइड्स इंटरक्टिव लर्निंग प्रेजेंटेशन एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक ऐसा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू हर एक बच्चा ठीक तरीके से इंटरेक्ट कर सके ठीक तरीके से मोटिवेशन एंड इफेक्टिव मैनर के साथ साथ नॉलेज एंड स्किल को एनहेंस कर सके इसको ही हम इंस्ट्रक्शनल टेक्निक कहते हैं क्लियर चलिए इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शनल टेक्निक तो एक सिस्टमेटिक वे है ठीक है सिस्टमेटिक वे से क्या होगा डिजाइनिंग किया जाएगा पहले और एट लास्ट इवेल्युएट किया जाएगा इस बात को ध्यान से सुनिए तो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है एक सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू डिजाइन एंड इवेल्युएट किया जाएगा तो कौन सी चीज को डिजाइन किया जाएगा कौन सी चीज को इवेल्युएट किया जाएगा चलिए वो भी जान लेते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू पहले तो डिजाइन किया जाएगा लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस को तो डिजाइन किया जाएगा किसको लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस को और लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस में कौन सी कौन सी वो चीज है जिसको डिजाइन किया जाएगा वो भी जान लेते हैं पहले तो ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा कौन सी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया जाए इसके बारे में डिजाइन करना होगा इंटरक्शन को डिजाइन करना होगा मतलब यहाँ पर देखा जाएगा टीचर एंड स्टूडेंट के साथ कैसा इंटरक्शन होगा यहाँ पर टीचर्स ज्यादा रोल प्ले करेगा या स्टूडेंट रोल ज्यादा प्ले करेगा स्टूडेंट एंड पीयर के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा इन सारी चीजों के बारे में डिजाइन किया जाता है जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ अगर एक डिजाइन में आया कि यहाँ पर सिर्फ टीचर सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा ऐसा डिजाइन बनाया जाए तब वो क्या होगा तब वो टीचर सेंटर टेक्निक होगा अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ स्टूडेंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा ऐसा डिजाइन बनाया जाए तो वो कैसा होगा स्टूडेंट सेंटर टेक्निक होगा तो यहाँ पर इंटरक्शन के थ्रू भी डिजाइन को सिलेक्ट किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग हम लोगों को पता चले वो कौन सा इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन जो रिसोर्सेज की कॉम्बिनेशन है उसको भी डिजाइन किया जाता है मीडियम को डिजाइन किया जाता है मेथड्स को डिजाइन किया जाता है मीडियम को मतलब यहाँ पर कौन से मीडियम की थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को इंप्लीमेंट किया जाएगा चॉकबोर्ड मेथड्स चार्ट मेथड्स ऑडियो विजुअल मेथड्स कौन से मेथड होगा कौन से मीडियम होगा जिसके थ्रू यहाँ पर क्लासरूम पे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये सारी चीज को भी यहाँ पर डिजाइन किया जाता है एट लास्ट इन सारी प्रोसेस को इवेल्युएट किया जाएगा तो और एक बार मैं बता देती हूँ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू डिजाइन किया जाएगा लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस को लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस में जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इंटरेक्शन है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कैसा है इन सारी चीजों को डिजाइन किया जाएगा मीडियम को डिजाइन किया जाएगा मेथड्स को डिजाइन किया जाएगा इन सारी चीजों को डिजाइन करने के बाद एट लास्ट सिस्टमेटिक वे में इवेल्युएट भी किया जाएगा इसको ही हम इंस्ट्रक्शनल टेक्निक कहते हैं चलिए इसका थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं टाइप्स क्या है चार भागों में इसको डिस्क्राइब किया है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ग्रुप लर्निंग टेक्निक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टेक्निक एंड टीचर सेंटर्ड टेक्निक तो लर्नर सेंटर्ड टेक्निक में कौन सी कौन सी टाइप्स है पर्सनलाइज सिस्टम लर्निंग फिक्स स्टडी डिस्टेंस लर्निंग प्रॉब्लम लर्निंग कंप्यूटर एसिस्टेड लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टेक्निक में कौन से कौन से टाइप्स है डिस्कवरी लर्निंग टेक्निक लर्नर सेंटर टेक्निक सिमुलेशन टेक्निक रोल प्ले टेक्निक के स्टडी टेक्निक 
नेक्स्ट है ग्रुप लर्निंग टेक्निक ग्रुप लर्निंग टेक्निक में कौन से कौन से टेक्निक होगा ट्यूटोरियल सेमिनार ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्रोजेक्ट और एटलास जो टीचर सेंटर टेक्निक होगा वहां पर कौन सी टेक्निक होगा लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ठीक है अब इसको हर एक जो पॉइंट है इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग जो ओवरऑल स्टडी किया है उसको ही हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे देखिए हम लोग क्या क्या स्टडी किया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टडी किया है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को नेक्स्ट स्टडी किया है इंस्ट्रक्शनल मीडिया को नेक्स्ट स्टडी किया है इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल्स को एट लास्ट हम लोग स्टडी किया है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक को ये जो चार चीज हम लोग स्टडी किया है उन सारी चीजों को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे देखिए ये जो लर्नर सेंटर सिस्टम है वो क्या है वो एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है अब इस इंस्ट्रक्शनल टेक्निक में कैसे मेटेरियल्स को मीडिया के थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसको देखेंगे देखिए ये जो टेक्चुअल है टेक्चुअल मेटेरियल को हम कौन से मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे बुक्स एंड नोट्स के थ्रू मतलब लर्नर सेंटर सिस्टम में जो टेक्चुअल मेटेरियल होती है उन सारी चीजों को बुक्स एंड नोट्स ये इंस्ट्रक्शनल मीडिया के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए ऑडियो विजुअल सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल्स मतलब यहाँ पर जो भी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल्स है वो ऑडियो विजुअल जो मीडिया है उसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है मतलब स्लाइड्स ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स प्रैक्टिकल किट्स ये जो सारी मीडिया है इन सारी मीडिया के थ्रू सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मीडिया मेटेरियल्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है क्लियर चलिए लास्ट क्या है देखिए लर्नर सेंटर सिस्टम में कंप्यूटर बेस्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम तो जो कंप्यूटर बेस्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है यहाँ पर कम यहाँ पर जो भी मेटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड क्या होगा ये एक मीडिया होगा और यहाँ पर जो मेटेरियल होगा वो इस मीडिया के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेटेरियल होती है यहाँ पर दो मोड होती है क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर की दो मोड क्यों होती है क्योंकि एक बार कंप्यूटर ट्यूटोरियल मोड पर काम करती है और दूसरा लैबोरेटरी मोड पर काम करती है ट्यूटोरियल मोड का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर सारी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है और यहाँ पर क्या होती है लैबोरेटरी मोड में यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है उन सारी चीजों को हर एक स्टूडेंट खुद की बलबूते पर प्रैक्टिकल वे में सारी चीज को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो लर्नर्स यही पर खत्म होता है आज का लेसन लेसन अच्छी लगी तो रेड रिव्यू लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिएगा इससे हाँ, आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा थैंक यू फॉर लिसनिंग मी बाय बाय